Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con Velò, la nostra rubrica settimanale interamente dedicata al mondo delle due ruote. Inizia, possiamo dirlo, sì, l'ultimo mese senza ciclismo, è eh? iniziato il mese eh, di luglio perché poi da agosto il ciclismo professionistico riparte, parleremo non solo di questo, anche del eh, ciclismo di base perché ci sono delle linee guida che un po' avevamo svelato nelle settimane scorse su come fare, insomma le problematiche sono tante, eh, si ricomincerà gradualmente con eh, manifestazioni di tipo individuale, poi mano a mano vedremo se ci saranno spiragli eh, e di che tipo per ehm, anche manifestazioni in cui ci sia il classico eh, gruppo ne parleremo eh, nel corso di questa puntata che durerà come al solito vi abbiamo eh, abituato al post lockdown eh, un'ora o un'ora e dieci divisa a metà nella prima parte avremo un ospite nella seconda parte avremo un altro ospite sempre perché eh, anche all'interno della nostra trasmissione vige come insomma un po' dovunque il famigerato ormai distanziamento sociale a cui purtroppo ci siamo dovuti abituare vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060 che potete seguirci in diretta streaming sulle nostre due pagine sia quella di TV6 che quella di Velo e che invece se tradizionalmente utilizzate eh, la televisione il, eh, il TV Color per andare ancora un po' più indietro nel tempo a livello di definizione eh, sul canale 14 del digitale terrestre, sul canale 514 in HD e per gli abitanti della regione Molise che io ringrazio sempre, che saluto anche sul canale 606 in simulcast sempre del digitale eh, terrestre. Ovviamente non può non essere al mio fianco, alla mia destra, l'ideatore della trasmissione, Luciano Robotini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Buonasera anche a te, eh, come detto puntata divisa in due, nella prima parte avremo il Presidente del Comitato Regionale della Federciclismo, Mauro Marrone, buonasera Presidente. Buonasera a voi e agli spettatori. Uh, uh, nella prima parte sarà con noi il Presidente, nella seconda parte, eh, vi consiglio per questo di stare con noi per gli interi 60 minuti, avremo anche il DS dell'Androni Alessandro eh, Spezialetti. Allora, cominciamo da dove cominciamo Presidente? Eh, eh, quanto è difficile ricominciare? Eh? È difficile ricominciare, è difficile perché a quelli che erano già i carichi per, per gli organizzatori se ne stanno accumulando altri, quindi non è semplice ripartire. Noi ci stiamo provando, le società, tante società hanno manifestato la voglia di ripartire, di organizzare, di fare manifestazioni, siamo riusciti finalmente ad avviare l'attività federale su pista, quindi almeno da quel punto di vista siamo, siamo a buon punto, le società si allenano, noi dovremmo ripartire ad agosto, però c'è qualche spiraglio per poter fare qualcosa anche entro la fine di luglio, quindi eh, in questo ci speriamo. È vero che devono venirci incontro gli enti, devono venirci incontro le amministrazioni, perché eh, come dicevo già c'erano tanti oneri per organizzare una manifestazione, ne stanno arrivando altri e quello che chiediamo è anche chiarezza da parte del, dello Stato su certi punti, perché la federazione sta sta predisponendo tutti i protocolli che rispettino le norme Covid, addirittura eh, stiamo organizzando un corso per eh, responsabili Covid-19, quindi eh, la federazione da questo punto di vista si è, si è attivata in mille modi, però devono essere coloro con cui interagiamo che devono, devono venirci incontro, perché i costi erano già tanti, se ne vanno ad aggiungere altri, L'attività è, è difficile, quindi se non c'è collaborazione sarà ancora più difficile. Però, come dico sempre, noi ciclisti siamo abituati a scalare le grandi montagne, quindi non ci spaventa niente. <ride> Assolutamente. Allora, eh, data una prima risposta a quelle che saranno le difficoltà di tornare in strada, Luciano, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi ovviamente con il Presidente approfondiremo tutte le tematiche della ripartenza anche in Abruzzo del ciclismo. A tra poco.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Tacone Bikeware Ben ritrovati, insomma prima della pubblicità abbiamo un po' fatto un minimo sunto di, quelle che sono, di quello che potrebbe essere il futuro eh, nella nostra regione e non solo, il ciclismo di base a livello nazionale con il presidente Mauro Marrone a cui faccio vedere eh, tanto le, le conosce già eh, anche molto meglio di noi quelle che sono Luciano le linee guida che sono state date in generale per una eh, manifestazione che adesso riparte ma solo a livello individuale compaiono a, alle mie spalle tra un po' le vedremo anche eh, a schermo intero innanzitutto 
eh, necessario identificare le tre macro aree di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, zona bianca, zona gialla, zona verde. Nel riscaldamento i ciclisti dovranno comunque indossare obbligatoriamente una protezione per gli occhi, gli occhiali e la visiera. In corsa è necessario garantire le distanze interpersonali tra gli atleti, due metri se affiancati, 20 metri se in fila. Chiaramente queste sono condizioni che sono, lo, lo capite da soli, eh, eh, inconciliabili con una gara classica su strada. Non ci sarà il foglio firma, né è prevista la verifica tessere, è prevista per coloro che accedono alla zona verde la misurazione della temperatura, necessario costituire, e poi magari il Presidente ci spiegherà meglio, questo comitato anticontagio, referente personale, che avrà una funzione di controllo ai varchi d'ingresso e anche di illustrazione eh, dei comportamenti e delle misure di prevenzione. La riunione tecnica, come oramai, eh, riguarda un po' tutta la nostra esistenza, mh, riguarda... Eh, la, la riunione tecnica sarà effettuata utilizzando piattaforme per videoconferenze che praticamente hanno invaso totalmente la nostra esistenza eh, anche, se, anche per parlarsi da una stanza all'altra Presidente, eh, noi abbiamo fatto un minimo sunto chiaramente eh, di quelle che possono essere le linee guida per la ripresa delle corse è chiaro, dicevo prima, lo si capisce eh, in maniera evidente che in questo momento è ancora per gare individuali, quindi cronometro e, e corse e, e impegni su pista, perché poi evidentemente ci vorrà anche uno step successivo che consenta anche una sorta di avvicinamento, perché, anche perché un gruppo allargato a 20 metri dovrebbe praticamente essere il primo all'arrivo e l'ultimo alla partenza, praticamente. Sì, questo, questo protocollo del resto è a grandi linee diciamo, per quello che riguarda la parte non agonistica, quindi non la verifica tessera o il resto che sono state, sono state diciamo, eliminate, è lo stesso protocollo che stiamo adottando su pista, perché noi al velodromo di Lanciano abbiamo dovuto creare le tre zone, abbiamo il controllo de della temperatura, abbiamo l'autocertificazione, abbiamo i responsabili che sono all'ingresso per filtrare, per filtrare le persone, quindi diciamo che già tutto questo lo, lo stiamo facendo per l'attività su pista, ma anche le nostre società che fanno allenamento hanno questo protocollo, quindi qualcuna addirittura era stata così, così brava e così capace di predisporne uno eh, loro eh, che bene o male rispecchiava questo. Eh, così sembra, diciamo, sembra più difficile a leggerlo che a farlo se devo dire perché se uno rispetta tutte le regole se i ragazzi collaborano e i nostri ragazzi sono abituati a essere disciplinati quindi questo, questo c'è la collaborazione c'è si riesce a fare certo nel momento in cui passiamo dall'allenamento su pista o dall'allenamento di squadra alla gara eh, i numeri aumentano e, e il discorso cambia io ho visto che ad esempio l'11 di di luglio in Veneto faranno una gara a cronometro, però l'hanno contingentata praticamente con un numero massimo di partecipanti perché andare oltre non, non sarebbe possibile. Noi, grazie all'esperienza che stiamo facendo con, con l'attività su pista, penso che entro la fine di luglio riusciremo a fare una gara. Ovviamente le specialità al momento saranno solo individuali, quindi saranno tutte gare dove i ragazzi saranno in pista, in pista da soli, porterà un po' a allungare i tempi, però... Questo è quello che, che si può fare. Come stiamo vedendo, di trovare uno spazio per fare una gara a cronometro, anche perché il primo di agosto ci dovrebbe essere in Umbria il campionato italiano sì. a cronometro. Il discorso per quello che riguarda le gare in linea, le gare di gruppo, c'è cioè un protocollo che è uscito un pochino di straforo, perché in realtà non doveva ancora essere pubblicato per quello che riguarda le Gran Fondo, e, e lì ci sono state tante critiche perché giustamente sono previste i distanziamenti, sono previste le partenze scaglionate, la mascherina al, al via, ovviamente poi lì c'è il pastaparti, le premiazioni che creano, creano problemi. Però purtroppo fino a quando eh, avremo in Italia l'obbligo del distanziamento sociale eh, ci, dobbiamo, ci dobbiamo adeguare a queste regole. Qualcuno dice, ma è il calcio o il ciclismo professionistico? È chiaro, lì stiamo parlando di professionisti che possono seguire dei protocolli differenti, ma noi la nostra è un'attività amatoriale e dilettantistica, quindi non possiamo, non abbiamo, le nostre società non sono in grado di seguire, di seguire quei protocolli. La speranza è che questo, questo problema si vada ancora più affievolendo come sta succedendo da noi, al contrario di altri paesi, quindi... Questo può essere un modo per, per aumentare, aumentare diciamo, la, 
l'attività che, che possiamo fare e che c'è tutta una linea di comando abbastanza complicata perché c'è il Ministero dello Sport che il Ministro Spadafora che eh, noi abbiamo fatto prima parlare di videoconferenze in questo periodo Io con i presidenti e così è, diciamo che una o due volte a settimana ci abbiamo fatto videoconferenze non nascondo che qualcuno l'ho fatta in bicicletta perché ho approfittato certo. di, di avevo, che avevo un po' di tempo in bicicletta quindi, mentre ero in videoconferenza io pedalavo con la cuffietta quindi e, dicevo abbiamo fatto videoconferenze e il ministro Spadafora anche il capo di gabinetto del ministero ci hanno rassicurato su certe cose però poi diciamo che tutto quello che si fa arriva a, al al CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, ed è il Comitato Tecnico Scientifico che giudica se i protocolli sono attuabili o no, se sono da modificare, l'abbiamo visto anche con il calcio, si parlava di ricominciare a fine maggio, ai primi di giugno, a metà giugno, alla fine sono ripartiti il 20 di giugno, quindi eh, non è facile. Ieri ci doveva essere un pronunciamento del, di questo Comitato che, ne, che non c'è stato sulle linee guida che la Federazione, ripeto, la Federazione con il suo centro studio ha predisposto tutti i tutte le linee guida nei limiti di quello che è possibile, però se poi non passano il vaglio del CTS, del CTS non, non dipende da noi. Oggi leggevo su, su un sito internet che lo stesso Ministro dello Sport ha, diciamo, ha lasciato la palla in mano alle regioni perché i governatori hanno un potere decisionale. Presidente, le, leggero questa considerazione, alcune società, come lei Presidente afferma, non risulta che sia stata riavviata l'attività in pista o non è stato comunicato? Non leggono i comunicati, perché noi abbiamo fatto i comunicati, se vuole, se va sul sito della federazione alla regione Abruzzo trova il comunicato che è stato fatto, anzi un comunicato era fatto a febbraio, però eh, c'è stato il successivo comunicato alla ripresa del Covid in cui si chiedeva l'iscrizione ai centri pista, quindi noi comunichiamo tramite, tramite appunto comunicati che vengono inviati all'indirizzo email di tutte le società certo. e in più sono pubblicati sulla nostra sezione del, sul sito della federazione quindi non è che telefoniamo alle società per dirgli abbiamo questi certo. canali di comunicazione che certo. sono quelli di tutte le federazioni insomma qualcosa di importante le mettiamo su, su Facebook comunque se questa società no, non l'ha saputo ripeto casomai tanto il mio numero ce l'hanno tutti a fine trasmissione possono chiamarmi gli dico qual era il comunicato e la data di, di ecco qua questi vediamo la lista dei comunicati, ecco dei comunicati ufficiali 8 maggio, come ho detto, 12, attività su pista, iscrizione centri pista. Quindi. Eccolo qua, no, il 12 <ride> Maurizio. Un regista, no? Eh, no, eccolo qua, questo, questo, questo qua, ecco questo qua. Eh, no, gli facciamo i complimenti, anzi lo ringrazio, perché stasera ancora non lo avevo fatto. Maurizio, riusciamo ad aprirlo quel comunicato do, dove, dove eri? Magari, eh, eh, eccolo qua, eh, la struttura tecnica regionale, attesa di conoscere i protocolli per l'utilizzo degli impianti sì, sportivi pubblici, maggio. Eh, e le modalità operative su pista da parte della struttura nazionale eh, comunica quanto segue le società che su incarico del comitato regionale si occuperà di attività su pista e la Abruzzo Pista entro il 22 maggio tutte le società interessate all'attività dovranno far pervenire a questo comitato l'iscrizione al centro pista prescelto Lanciano o Avezzano utilizzando l'apposito modello allegato alla presente comunicazione e, e insomma poi via 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 ecco de, de, dell'8 maggio 2020 eh, Presidente per tornare ad un discorso un po' più generale lei prima lo, lo, lo accennava eh, questa emergenza non solo nel ciclismo nello sport in generale sembra quasi aver creato sostanzialmente una dicotomia tra il mondo dilettantistico e il mondo professionistico che per eh, ehm, risorse, per disponibilità, per capacità di eh, organizzarsi in maniera anche se vogliamo autonoma per gran parte riesce a ricominciare in una maniera quantomeno più, più vicina al normale possibile. Poi c'è tutto un mondo che professionistico non è... Eh, parliamo di dilettantismo, di mondo amatoriale, ma anche di ciclismo giovanile, che per mille motivi ehm, sembra fare più fatica. È una divisione questa che ritiene eh, andrà ad accentuarsi. E parliamo di ciclismo questa sera, ma in generale potremmo fare un discorso simile un po' per tutti gli sport. Ma io, tra l'altro, oltre che ciclismo, mi interesso anche di calcio, visto che sono presidente di una squadra dilettantistica di prima categoria e anche nel calcio eh, lì addirittura si parla di ricominciare i campionati dilettantistici nel mese di ottobre quindi 
eh, mentre il calcio diciamo Serie A, Serie B e anche una parte di Serie C sta giocando ancora adesso come nel ciclismo è sicuro che il primo agosto si ripartirà con l'attività eh, invece per l'attività diciamo, amatoriale e dilettantistica la mano sul fuoco non ce la può mettere nessuno questa differenza è dovuta a tanti, tanti motivi il motivo di base è che quella è un'attività professionistica lì ci sono contratti ci sono persone che vivono di, di questo e quindi ovviamente si è cercato di, di farli ripartire l'attività dilettantistica e amatoriale lo dice lo stesso nome dilettantistica e amatoriale quindi ovviamente deve essere, deve essere vagliata in maniera, in maniera differente se uno la vede dall'esterno non è giusto che ci siano differenze perché correre in bici lo dovrebbero poter fare tutti ancora di più i ragazzi è anche vero che i ragazzi eh, non vanno a scuola da, dal mese di febbraio e anche lì sulla ripartenza delle scuole ci sono, ci sono problematiche quindi voglio dire eh, noi guardiamo il ciclismo, io guardo il ciclismo voi giustamente eh, fate fate informazioni sul ciclismo quindi guardiamo quello, però vediamo che in tanti settori ci sono, sì, sì. Ci sono problematiche, io vivo, vivo di turismo, noi abbiamo avuto 3-4 mesi di, di estrema di, di, diciamo di, di vuoto totale, quindi sono anche tante aziende in difficoltà cioè, ci sono tanti problemi e, ripeto, si sta cercando di affrontarli anche questi dello sport però non è, non è semplice eh, del resto è un, una situazione eccezionale che non penso si ricordi forse dai tempi della guerra che succedevano situazioni come questa, quindi è una situazione eccezionale, noi italiani per fortuna abbiamo mille risorse e la, la stiamo superando, però è chiaro che dei ritardi, dei disguidi, delle problematiche, delle problematiche ci sono, prima parlavamo di attività su pista, noi pensavamo di riuscire a ripartire all'inizio di giugno, invece siamo arrivati a questa settimana, e quindi... Eh, si sono allungati i tempi proprio per, per seguire e per rispettare anche perché al centro di tutto eh, io ho sempre detto a, ai miei collaboratori a Antonio Di Rizio che fa un'attività che per l'attività su pista non è che lavora di più eh, mettiamo al centro di tutto la sicurezza dei ragazzi e la tranquillità perché questa è la cosa fondamentale perché è giusto fare attività, è giusto farli divertire, è giusto farli giocare, è giusto farli gareggiare, però sicuramente la sicurezza eh, della salute e, e della non, non, non rischi, del non rischio sono il nostro obiettivo fondamentale. Anche perché sarebbe altrimenti un controsenso, uno fa attività sportiva se la deve fare con il patema d'animo anche per i genitori, ma anche per chi poi oggettivamente... Eh, fatti. vita sportiva sarebbe assolutamente un controsenso eh, questo è se non erro il seguito la controrisposta, il comunicato parla di iscrizione ma di come svolge attività orari o giorni per allenarsi non è stato comunicato allora <ride> mi dispiace fare questo, no, questo dibattito no, 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 giusto, molto semplice. Perché... noi abbiamo raccolto le iscrizioni ovviamente quelli che si sono iscritti entro quelli che si sono iscritti con il modulo al centro pista ovviamente sono stati contattati direttamente e hanno avuto la distribuzione delle biciclette e hanno avuto tutte, tutte le comunicazioni insomma è chiaro che eh, probabilmente è una società che, che non ha mandato il modulo di iscrizione eh, quindi se non hanno mandato il modulo di iscrizione evidentemente sì. non, non, non li consideravamo che erano interessati all'attività su pista adesso questo lo ripeto sono, i responsabili sono attenti a tutto io so che alle società che hanno sempre fatto attività eh, si sono iscritte quindi adesso va bene non è che mh, fare polemica se c'è stato qualche disguido io chiedo scusa però ripeto, sì, sì. il comunicato no, no, c'era il comunicato per... c'era rispondendo al comunicato e veniva inserito nel, nell'elenco di quelli interessati e ovviamente veniva, certo. veniva coinvolto insomma questo ci è utile anche perché magari ripeto, chi, chiedo chi scusa se, se c'è stato un disguido chi sta a casa e la persona che ci ha co contattato giustamente in questo modo può avere delle risposte ulteriori che magari sì, sì, fino certo, a questa certo. sera non aveva, certo, non aveva certo, avuto. Certo. Eh, Luciano, vengo da te, hai sì. visto un po' le, le linee guida, diciamo magari prima della trasmissione, insomma già era complicato prima eh, organizzare, molto complicato è molto prima. complicato, adesso diventa una specie di impresa. E purtroppo il nostro sport eh, non è il calcio, il calcio sono ripartiti ma probabilmente è stato anche molto più semplice perché tu chiudi gli stadi e li fai giocare. Il ciclismo tra l'altro non è eh, il calcio è organizzato dalla federazione gioco calcio, i campionati sono organizzati da, dalle, da serie, leghe. dalle leghe, da serie A, serie B, il ciclismo è, è uno sport a livello organizzativo completamente, completamente diverso, cioè chi è 
che organizza? Organizza i presidenti di società, sopportate sicuramente dalle regole, dai giudici di gara, però eh, diventa molto, molto più complicato. Innanzitutto negli ultimi dieci anni le manifestazioni in Italia in generale, Mauro, correggimi se sbaglio, sono diminuite di parecchio, anche perché i presidenti di società normalmente eh, non è che sono i vegni, gli all'occhio dell'RCS che hanno un bagaglio di esperienza, un'organizzazione che si possono permettere di fare delle organizzazioni e mettere in atto tutte queste regole nuove che ci sono, a volte i presidenti di società sono eh, il muratore oppure c'è il piccolo imprenditore, l'appassionato e tutto, quindi eh, per chi eh, vuole oggi organizzare una corsa su strada, speriamo che ripartiremo pure con queste bellissime manifestazioni che purtroppo negli ultimi due o tre mesi è mancato sul territorio, diventa veramente molto complicato, perché già era molto complicato prima, io in questi giorni, eh, analizzando un po' il periodo, analizzando un po' le difficoltà che ci potrebbero essere eh, nel prossimo futuro a, a ripartire con le corse su strada, eh, mi era capitato in un, un armadietto lì dei miei documenti federali, perché anch'io sono stato un dirigente eh, di questa federazione ciclistica, sono stato un presidente, sono stato anche un organizzatore, mi, ero, eh, mi è saltato un premomoria di, di di quante cose ci vogliono per organizzare una manifestazione di che fatto? Si è messo cioè in un presidente di società, di una piccola società di base che è appassionata di questo sport, per organizzare una, una manifestazione ci vuole inserire la gara nel calendario, richiedere le autorizzazioni, comune, ANAS, prefettura, e prenotare l'ambulance, il medico, contattare un direttore di gara, locale per la giuria, sala antidoping, scrisione di arrivo senza pubblicità, contagiri, campane, transenne, palco per la giuria, bandierine rosse, numeri, spille, distinta premi, cambio ruote, linee contro rapporte, autoparlante di zona, speaker, segnale... Macchine, tre macchine per la giuria, uno per il medico, uno di Ma quello è macchina per quello che hai in mano, cioè sì, quello sì, che questo, hai questo era un, ah, era un, era un premio memoria <ride> quando io modo. qualche corsa l'avevo fatto, però mi, mi dicevano guarda che tu devi rispettare questo se vuoi organizzare. Cioè io, io mi, te le sei radio corsa, eh, analizzare le spese, mazzo di fiori alla fine. Quindi un pre al presidente. Quando arriva il mazzo di fiori è finita perché era finita la storia. Quindi già questo queste cose per un presidente di società che è appassionato di questo sport e tutto diventava molto complicato. Adesso con questa nuova linea guida la ripre... cioè io vorrei capire e Mauro se i presidenti di società ti chiamano, ti dicono guarda io vorrei farla sta corsa ma ho le difficoltà, che tipo di difficoltà ti mettono avanti questi dirigenti che tutto sommato vorrebbero ancora farla, a prescindere gli obiettivi spese che sono aumentati anche tanto perché sappiamo tutti che per organizzare una discreta corsa oggi ci vuole 4.000, 5.000, 6.000 Euro e in questo momento storico di economia anche in questo territorio come il nostro diventa anche ancora più complicato perché giustamente un Presidente a chi per reperire questi soldi dove vai? Dalle aziende, eh, però in questo momento andare a disturbare un'azienda ci vuole anche il coraggio, cioè in questo momento i presidenti e tutte le società a te affiliate, che cosa ti dicono? Hanno fiducia, eh, sperano effettivamente di ripartire, eh, vogliono a tutti i costi ripartire, c'è un momento di, 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 di difficoltà in generale? Eh? Sicuramente un momento di difficoltà c'è, cioè, però devo dire che soprattutto quelli che sono abituati ad organizzare, che quel tuo elenco lo conoscono a memoria. Sì, okay. quindi... Posso dare una chiara intanto? Sì, 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 sì prego, prego. Meglio, eh. No, no, ma quella, quella è, una guida, è una guida importante. No, no? perché è fatto sul block notice, <ride> sì, 17, 23 maggio 1993, 22 sì, sì. giorno d'Abruzzo. Eh, beh, eravamo tutti molto più giovani. <ride> eravamo tutti un po' più giovani. Sì, sì. Eh, Presidente? Eh, dicevo, eh, per fortuna le nostre società organizzatrici Bravo. Sono, sono organizzate, no, sembra, cioè sono in grado già di... di sono, abituate, diciamo, quindi non li spaventa tanto questo discorso di quello che bisogna rispettare di norma, perché 
tra parentesi, purtroppo ci si è abituati, perché noi eh, ogni volta che cerchiamo di organizzare una gara, lì pila liscio, tu lo leggi, sì, autorizza sì. autorizzazioni, la voce autorizzazioni tantissime volte diventa un ostacolo da superare, perché devi superare questa, questa problematica, quella dell'asfalto, quella della strada che non si può utilizzare, ci sono tante problematiche, quindi i nostri organizzatori di un certo livello non hanno problemi, perché ormai lo standard è per forza si è alzato, adesso diciamo, la gara che una volta si organizzava per la festa del paese, mettevi due strisce di, di nastro ai, ai lati della strada, io ho fatto il giudice d'arrivo anche negli anni 80 adesso e facevo il giudice d'arrivo sopra le sedie di legno per prendere i numeri adesso, adesso le transenne, si vogliono le transenne, ma parto. anche perché se succede qualcosa e l'abbiamo visto, sì. sono casi in cui è successo qualcosa ci sono tante problematiche, quindi i nostri organizzatori ormai lo sanno e questo livello di, di, di preparazione ce l'hanno per fortuna e non, nessuno mi ha, mi ha creato problemi per quello, il problema è interagire con le nuove norme e il discorso economico, sul discorso economico eh, voi qualche tempo fa avete avuto ospite l'amico Corrado Lodi che sì. ha accennato un pochino quelle che Ai erano… I contributi sportivi… Esatto, a parte che ci sono, i contributi, ci sono i contributi… Allora, il CONI ha messo un contributo di 1000 euro per le società che hanno fatto attività di un certo tipo e sono state suddivise secondo le federazioni, siccome noi siamo una delle federazioni con maggior, con maggior numero di società, lì dice più di 50, noi ne abbiamo quasi 100, quindi siamo abbondantemente sopra questo numero, avremo diritto a tre contributi, cioè tre società avranno diritto dal CONI a questo contributo. C'è la Regione Abruzzo che ha eh, parlato di contributi a fondo perduto, anche se eh, lì ancora non, non, viene fuori, eh, non vengono fuori le norme. Il credito sportivo, fondo di credito, credito a fondo perduto, possibilità di finanziamento. Ci sono società, 4-5 società che hanno fatto questo, questo procedimento, quindi ci sono sia dell'Abruzzo ma anche del Molise. E quindi ci sono stati vari modi, modi di finanziamento. Inoltre la federazione nel 2021 l'affiliazione sarà gratuita, perché come vi è stato già detto, 150 euro saranno messe a settembre sui conti delle società e in più l'affiliazione per l'anno prossimo sarà dimezzata, di conseguenza con 150 euro nel 2021 si troveranno l'affiliazione. Sarà fatto anche qualcosa sul tesseramento, sarà ridotto il costo del tesseramento. Noi come Comitato regionale non è che abbiamo grandissime risorse, però le risorse che abbiamo e che quest'anno non andiamo a utilizzare saranno date alle società, la scelta che si sta facendo di una bella cifra è di andare proprio ad aiutare gli organizzatori, qui si parla del 2021, ma già posso dire, ho già parlato con qualcuno dei miei consiglieri, che nel 2020 chi organizzerà gare e chi mi ha chiamato, già glielo ho anticipato, sarà aiutato dal Comitato regionale, perché quello che abbiamo risparmiato per tante attività che purtroppo non si è fatta, lo utilizzeremo proprio per aiutare gli organizzatori, quindi dal punto di vista economico qualcosa facciamo. È chiaro che andare agli sponsor è difficile, però ci sono anche attività che hanno, eh, che hanno lavorato, ci sono anche attività che, che possono ancora eh, permettersi di, di aiutare non solo il ciclismo, ma aiutare lo sport. Ci manca molto le feste padronali, magari. Certo, feste quello sì, anche se, come no, stavo no. dicendo prima, le... Diciamo le, le nostre gare non, erano, non rientravano più tanto in quelle delle, delle feste patronali perché bene o male essendo diventate eh, complicate era difficile interagire con la festa patronale io non scorderò mai una gara a Prato la Peligna quando c'era la festa della Madonna della Libera dovemmo cambiare percorso perché essendoci in festa patronale c'erano le bancarelle sul percorso d'arrivo e giustamente i, certo. i gestori delle, delle postazioni non si potevano spostare e spostavamo il percorso per dirti quindi eh, le gare sono diventate più, non voglio sminuire quelle che si facevano a livello patronale, però anche quelle regionali, quelle regionali sono diventate più professionali e in Abruzzo devo dire che su questo non ci possiamo lamentare e lo dimostra anche il fatto che quando abbiamo organizzato degli eventi di livello nazionale, tipo l'anno scorso il famoso campionato italiano donne, abbiamo ricevuto i complimenti, quindi da questo punto di vista quell'elenco è ben conosciuto dalle nostre società ed è ben, ed è ben rispettato. Poi, ve l'abbiamo detto, ci sono difficoltà in tutti i settori, quindi cioè, eh, cerchiamo di scavalcarlo. Una, una no, io volevo fare una domanda a te, perché è arrivato sì. da casa, la facciamo rivedere Maurizio, proprio su quello che dicevi. Quindi, secondo te, sarebbe il caso di accentrare l'organizzazione degli eventi direttamente ai vari comitati regionali per fare un po' come il calcio e avere un calendario di eventi deciso dalla federazione? Ma non penso cioè, che Cioè, fare si... una specie di, provo a, a riassumere, una specie di lega... Non, penso che eh, in questi termini non si potrà mai arrivare perché eh, la federazione nasce con dei principi diversi da altre federazioni eh, 
la federazione, il ruolo della federazione ciclistica, io perlomeno l'ho sempre detto, è, è di coordinare il lavoro delle società di base e basta. E poi ci dà supporto, ci dà la giuria, ci dà i corsi tecnici, questo fa normalmente eh, è il ruolo Mauro, eh, mi sbaglio o meno? No, no, questo mi ricordo che Pozza è proprio nella tua trasmissione qualcuno parlando dice no sì. perché la federazione, no, la federazione, federazione non, non organizza le gare, bravo. la federazione non va a cercare i tesserati, la, la federazione collabora bravo. con le società e coordina il lavoro della società, comunque diciamo che eh, a grandi linee oggi come oggi il calendario internazionale è gestito dall'USEI, il calendario nazionale è gestito dalla federazione ciclistica il calendario regionale è gestito dal comitato regionale quindi forse qua si voleva parlare di, 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 di calendari con, con gli enti però devo anche dire che in Abruzzo c'è collaborazione noi avevamo eh, cominciato già a parlare a rinnovare il discorso dei seconda serie cioè con l'attività amatoriale con gli enti di promozione c'è una grande collaborazione quindi sia con l'Axi che con la WISP col, col CSI quindi voglio dire che sono quelle più presenti sul territorio quindi il calendario cercava di evitare contemporaneità, poi le manifestazioni sono tante, quindi poteva succedere che c'era la gara in provincia di Teramo e la gara in provincia di L'Aquila, quindi parliamo di attività amatoriale, quindi diciamo che su questa strada non eravamo messi male, tra l'altro noi oltre a questa collaborazione abbiamo anche una collaborazione ormai eh, duratura con, con le marche per quello che riguarda l'attività su strada, l'attività su pista e l'attività ciclocross, quindi quella giovanissimi e quella amatoriale è difficile conciliarle, quindi un lavoro per evitare concomitanze, per evitare spreco di energie, perché fare una gara in cui ne partono 30 e 30 da una parte e dall'altra non ha senso e quindi si cerca, si cerca di e... evitare. Poi tutto è migliorabile, eh, se sì, parliamoci sì, chiaro, qua, la bacchetta magica non ce nessuno, purtroppo non ce l'abbiamo, perché se no non staremmo fuori di discussione, in questa situazione. Ne, ne, nemmeno pensare. Un altro capitolo interessante, interessante che sta suscitando nel nostro mondo Siccome non ci sarà probabilmente questa ripartenza su strada e se ci sarà, ci sarà proprio nella parte finale della stagione, eh, in molti hanno proposto il congelamento delle categorie, cioè eh, juniores farli rimanere ancora nella categoria junior, gli allievi fargli fare un, di nuovo un anno. Questo progetto federale che perlomeno si sente in giro va avanti o, o pensi che... che i juniores di secondo anno passeranno allora, under? Allora, l'idea è nata, è nata da, da Davide Cassani che, che l'ha proposta per primo e la federazione italiana ha subito, in una delle prime riunioni che abbiamo fatto eravamo tutti presidenti, consiglieri federali d'accordo su questo adesso la cosa ha preso spessore perché la proposta è stata presentata all'USEI dalla WEC che è l'Unione Europea del Ciclismo quindi diciamo che tutte le nazioni europee Potrebbe che essere. rientrano nella WEC hanno aderito a questo e quindi è stato presentato all'USEI perché c'è qualche nazione eh, di altri continenti che forse non era tanto d'accordo però è anche vero che la cosa è partita partita a marzo, quando noi a marzo in Europa, in Italia, eravamo nel, nel caos sì, sì. più grande, forse qualcuno in un'altra nazione non aveva questa situazione e l'ha sottovalutata, siccome purtroppo eh, questo, questo virus sta facendo il giro del mondo e quindi sta colpendo un po' tutti, probabilmente adesso sarà accettato da tutti quanti. Eh, quindi il progetto sta andando avanti, anzi ha preso ancora più forza, che ovviamente non è stato presentato solo dal, dall'Italia o Italia, Spagna e Francia, sì, sì. è stato presentato dal massimo organismo europeo. Perché potrebbe essere interessante per tutti. Quindi... Sì, no, no, è interessante per tutti anche perché gli juniores, i ragazzi che si ritrovano, già eh, lo sappiamo bene, eh, poi lo potrete chiedere anche a, a chi, mi, chi mi segue in trasmissione che è a corso ed è esperto, già il primo anno da Under è un anno difficilissimo per un ragazzo, per un ragazzo junior e secondo anno che si ritrova ad aver fatto un mese, due mesi di attività e passa Under, eh, la cosa diventa quasi insormontabile quindi rischiamo già si perdono tanti ragazzi in questo passaggio rischiamo un ulteriore aggravamento di questa situazione quindi mh, sicuramente lo juniores terzo anno è un, è un passaggio da fare come anche l'under perché l'under 23 spesso e volentieri forse grandi fuori classe come Ben Poel no però i ragazzi di, di, di buon livello 
arrivano all'ultimo anno under 23 per fare il salto di qualità, per poi trovare un contratto, quest'anno si, si troveranno a correre poco, quindi a potersi mettere poco in evidenza, quindi si port portare la categoria under 23 a diventare un under 24, ah, che poi, ma questa è una mia riflessione da, da profano delle questioni tecniche, eh, secondo me per lo sviluppo del ragazzo l'Under 24 anche in generale, perché abbiamo visto ragazzi che sono esplosi a 26-27 anni, quindi costringerli diciamo, ad abbandonare il sogno professionistico a 22 anni, perché l'Under 23 è a 22 sì. anni, forse è un pochino presto, quindi può essere anche un modo per rivedere questa situazione. Quindi, come ti dicevo, con grande idea, la cosa ha preso forza e sono fiducioso che, che passerà. Posso andare avanti. Oh, eh, Presidente, altra considerazione, siccome prima abbiamo parlato di attività individuali e chiaramente eh, la prima cosa che potrebbe venire in mente è proprio la pista, ecco questa potrebbe essere ovviamente nella sfortuna di aver vissuto un'emergenza sanitaria come quella che speriamo esserci lasciata definitivamente alle spalle, può essere anche l'opportunità di dare o torto collo, maggiore spazio a settori, a discipline che probabilmente prima con l'attività in linea, con l'attività su strada erano un po' messe in, non dico in secondo piano, però probabilmente ci si faceva meno attenzione. Ma eh, allora, se parliamo di pista, eh, chiaramente per esempio noi quest'anno eh, stiamo facendo una cosa che negli ultimi anni non avevamo fatto perché bene o male noi facevamo attività come comitato regionale fino alla categoria allievi per tante problematiche. Quest'anno ci sono degli atleti juniores anche di, di valore perché sono stati anche, già hanno fatto parte di stage con la nazionale, quindi abbiamo, stiamo concedendo degli spazi su pista anche a loro, quindi da questo punto di vista ci stiamo muovendo. Poi ci sono c'è tutto il settore fuoristrada che è un settore molto particolare perché lì ci sono tante attività che, se, diciamo come il downhill o l'enduro che sono attività individuali e tra l'altro lì ci sono società che organizzano manifestazioni che stanno pensando di fare una gara di cross country eh, a cronometro quindi di creare l'individuale anche nel, nel sì. fuoristrada certo perché eh, evidentemente chi va tanto tempo in bici ha anche tempo di pensare e quindi è, sono stati escogitati queste, queste cose c'è una società che mi ha, mi ha fatto una proposta che a primo acchitto può sembrare strana addirittura di organizzare una giornata la mattina cronometro su strada e pomeriggio cronometro fuori strada con una classifica combinata e le due classifiche individuali per coinvolgere per creare una giornata poi c'è un altro discorso per esempio è in itinere ma siamo abbastanza a buon punto è quello di organizzare una giornata su un circuito protetto in, in Abruzzo per tutte le categorie dei giovanissimi e degli allievi, quindi creare un'attività anche in uno spazio protetto, perché il problema è anche quello della gestione del pubblico, dell'ordine pubblico, quindi eh, in questo caso riusciremo a gestirlo, se il problema per il comitato tecnico scientifico può essere quello dell'interazione con, con il pubblico, certo. per adesso l'interazione con il pubblico è un problema che abbiamo visto la Parigi-Nizza, che è stata l'ultima gara corsa in Europa, che teoricamente non doveva essere presente ma in realtà il pubblico c'era poi ho seguito qualche articolo in cui c'era Mauro Vegni che parlava dice noi faremo le gare con il pubblico con il braccialetto contingentato io ho avuto la fortuna come giudice di gara di fare quattro giri d'Italia il bello del, 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 del giro ma del ciclismo in generale è il contatto col pubblico eh sì. vedere la salita fare il gavia eh, che è una salita che dura un'ora con il pubblico penso che un corridore sia una cosa farla senza pubblico secondo me diventa ancora più, anche perché... ancora più difficile esatto. <ride> soprattutto per quelli dietro perché secondo me anticipo quello che voleva dire Luciano no, anche quelli perché... dietro che ogni tanto qualche aiutino se lo prendono, se lo prendono. anche no. perché senza pubblico chi ti spinge? Eh, eh, quello sta dicendo appunto l'aiuto della spinta insomma eh, Quindi, sì, sì, assolutamente. sappiamo che il gruppo dei velocisti ha eh, sempre goduto di... di questo piccolo vantaggio esatto esatto noi stiamo per andare in pubblicità Luciano sono l'ultima le... domanda sì l'ultima domanda al presidente brevissimo e eh, quasi ufficiale questa seconda tappa del Giro d'Italia in Abruzzo anche voi eh, come dirigenti di questo sport siete entusiasmi Mauro Guarda, io mi sono sentito anche ora con, con Formichetti, con, quindi da quello che mi risulta, ma no, è stato detto dallo stesso Vegni in un'intervista, ci sarà la San Salvo Roccaraso, che da come ho sentito è, è in itinere di realizzazione, ma potrebbe diventare una sem piccola tappa dolomitica facendo più di una salita, perché in Abruzzo di solito negli ultimi anni si è fatto Passo Lanciano, Cambio Imperatore, Rocco Morice, sempre come una sola salita finale, invece ci sarebbe si parlava di Passo San Leonardo, quindi salendo da Guardia Grere, cioè diventare una tappa impegnativa con delle belle salite prima del, del, diciamo del, del finale. E poi il giorno dopo ci sarebbe la classica 
il classico finale di Tortoreto che era già impegnativo di suo, sì. però diversa come, perché Luciano sa meglio di me, sarebbe più da, da diciamo, specialisti delle classiche sì. la tappa di, di Tortoreto. Io invece... penso che la tappa di Tortoreto diventerà la tappa più interessante dei primi dieci giorni del giro e dopo ne parleremo. Pure con uno con, che, con che qualche uno, salita che alla persona che, persona che viene dove gli dovete ricordare gli dovete ricordare non ho capito presidente alla persona che, ah, che, viene che no l'hai già detto il nome quindi lo possiamo sì, dire sì, sì, Alessandro Spesialetti gli dovete ricordare la tappa di Saltara del Giro d'Italia 2008 che Saltà. si fecero salite che non erano ci fece il Monte Carlo non salite però durò tantissimo sì, sì, sì. e fece tantissima selezione, sì. cioè, penso che se la ricorda sicuramente sicuramente, sicuramente. Dal, eh, si scuote la testa, annuisce quindi se, se la ricorda adesso è dietro io la, io la, la feci in macchina io la feci in macchina io la feci come giudice di gara in macchina e mi stancai ma immagino loro in bicicletta eh, immagino, immagino di sì, eh, grazie Presidente per essere grazie stato a voi, con grazie noi grazie a voi, buon lavoro grazie, grazie al Presidente Mauro Marrone noi prima di andare in pubblicità ci vediamo la bici in 200 secondi la rubrica di Moreno di Labio che oggi ci parla un po' di cicloturismo, ci facciamo un giro con lui, poi pubblicità e torneremo insieme con Alessandro Specialetti, a tra poco. Nella precedente puntata si è parlato di come il ciclismo possa contribuire a promuovere il turismo nella regione Abruzzo, di come il turismo attivo possa essere eh, una fonte di reddito importante. Secondo me per rendere il turismo una fonte di reddito e creare valore bisogna avere tre elementi fondamentali. Innanzitutto bisogna disporre di bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali importanti e sicuramente l'Abruzzo è pieno di questi elementi. Un secondo elemento importante è fare promozione e pubblicità per attrarre eh, turisti. Un altro elemento importante è disporre di servizi che funzionano bene. I servizi possono essere distinti in servizi primari, vendibili, e servizi accessori che completano l'offerta turistica. Sicuramente tra i servizi primari ci sono il servizio di pernottamento e di ristorazione, l'accesso ai musei, ai centri visita, il servizio di accompagnamento e di guida, ma i servizi che danno un valore aggiunto, che completano l'offerta turistica, sono i servizi accessori. Un servizio accessorio molto importante che si può offrire ai turisti che vengono a visitare la regione Abruzzo è una rete di percorsi ben delineata che siano mappati su supporto cartaceo o elettronico, che siano ben segnalati con una segnaletica fruibile e con segni grafici di orientamento e soprattutto che ci sia una classificazione per i livelli di difficoltà. Purtroppo la regione Abruzzo non è così avanzata sotto questo punto di vista, non è a livello delle regioni del nord, però si possono eh, utilizzare delle figure professionali che sono gli accompagnatori e le guide che possono condurre gruppi di persone o singoli individui a conoscere le bellezze del eh, paesaggio abruzzese. Per questo la Federazione Ciclistica Italiana fa dei corsi di formazione di guida cicloturistica sportiva per eh, rendere capaci i ciclisti che si vogliono mettere in discussione di accompagnare individui turisti eh, a conoscere le bellezze della nostra regione, sia individui che gruppi. Eh, il prossimo corso si terrà, inizierà proprio venerdì 3 luglio a eh, Roccaraso, quindi tutti gli interessati potete andare a visitare il corso della Federazione Ciclistica Italiana nella sezione corsi per informarvi ed eventualmente partecipare. Vi aspetto, un saluto alla prossima puntata.
La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott. Bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM. Le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, CD, Scott, Mavic, DTM, computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo, diamo la buona serata ad Alessandro Specialetti, ciao Alessandro, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Eh, ben ritrovato, direttore sportivo dell'Androni Sidermec, oh, ehm, peraltro prima stavo dicendo della, questa famosa tappa che ha ricordato prima il presidente Mauro Marrone nel 2008, peraltro Giro Italia vinto da Contador, se non è... Da Contador, sì. Da Contador. Che, che tappa se te la ricordi? Che, che, che salite c'erano? Ma a parte le salite, io mi ricordo il Gran Caldo, una tappa lunga più di sette ore, 
Eh, la particolarità di questa tappa, oltre a essere una tappa lunghissima, è stato che a un certo punto non si trovava più nei bar, nei ristoranti, nei supermercati, qualcosa da bere perché tu tutti eravamo senza più acqua e altro. Quindi anche delle ammiragli si devono fermare nelle case a chiedere un po' di acqua per, per noi che stavamo in bici. Quindi è stata una tappa... Memorabile come ha detto il presidente Marrone Assolutamente oh, eh, Alessandro con te invece parliamo di ciclismo professionistico perché come ho detto io in apertura di trasmissione questo è l'ultimo mese dove ciclismo professionistico almeno praticato su strada non c'è però da agosto si riparte ehm, Non ti chiedo come avete vissuto chiaramente eh, perché è, è evidente come abbiate vissuto il periodo del, del lockdown ma adesso per una società professionistica come la vostra eh, le tappe non di strada, non di nessun giro, ma le tappe di avvicinamento alla ripartenza come sono, come sono state? Ho visto un po' spulciato sul vostro sito web nei giri virtual eh, eh, siete stati fantasmagorici, avete vinto come quasi tutto. <ride> virtual però. Sì, sì, no, ma vabbè, anche non virtual come l'anno scorso ci siamo sempre fatti, fatti vedere, fatti valere. essere fatti valere, sempre lì presenti a battagliare. Ma in questo momento noi, in questo ultimo mese, ogni 3-4 ecco giorni con il medico Maurizio Vicini, gli altri direttori e il personale facciamo delle videoconferenze per discutere la ripartenza e tutte le, le varie cose da adottare. Ultimamente, adesso fino a ieri, abbiamo avuto dei, dei nuovi... Delle nuove come linee, posso guida. Dire, linee guida da, 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 seguire. da, da seguire, quindi adesso lunedì prossimo ne facciamo un altro, perché poi dal 21, il giorno della partenza per Sibiu, Sibiu, bisogna essere tutti in regola con i benedetti tamponi e i questionari da, da iniziare a mandare al dottore Covid della gara lì a Sibiu e poi tutte le gare che vengono a seguire. Vi ha aiutato il fatto di, adesso scherzi a parte, di tenere gli atleti comunque impegnati in alcune competizioni, seppur virtuali, ma poi fatte ovviamente fisicamente, non è un videogioco, eh, sia chiaro, si pedala veramente, Bravo, si sì, fa da fermi, però si pedala davvero. Ha aiutato un po' la ripresa de de degli atleti? Ma, eh, sicuramente ogni atleta che ha partecipato a queste manifestazioni del giro e quant'altro ogni giorno erano lì, sai, sempre cercavano di dare il massimo anche se tra parentesi poteva sembrare un allenamento però alla fine era, veniva fuori una classifica e, e poi l'atleta quando c'è la classifica ecco, bravo, e quindi come un tipo di gara, di gara e quindi man mano ogni giorno poi i vari sfotto tu in squadra ci ho messo X, io ci ho messo y. Sì, tutte queste cose qua alla fine si riusciva ad ammortizzare un po' il sto benedetto lockdown Ecco, Alessandro Specialetti a livello virtual come è andato? No, no, a livello... No, tu, tu, tu hai fatto solo... Io ho fatto solo un po' di rulli, Netflix, con il mio computer, <ride> okay. eh, passeggiate col cane, quindi diciamo abbastanza tranquillo. Che tipo di ciclismo ti aspetti che ci sarà alla ripresa? Perché è chiaro che gli enigmi sono tanti, eh, perché un atleta per forza di cose è abituato a dare comunque anche in allenamento il meglio di sé tutti i giorni quotidianamente e un periodo così lungo restituisce del, dei punti interrogativi è inevitabile Sì, hai detto, hai detto bene Jacopo noi meno male adesso stiamo aspettando il giorno 19 che dovrebbero arrivare i colombiani mm. I nostri colombiani, adesso non so di preciso quando arriverà Kevin Rivera e Costa Ricense. E che al momento noi abbiamo fatto un programma basato sui corridori europei. Abbiamo solo un colombiano, Ita, svizzero colombiano che è Peyo, che verrà alla prima gara a CBU. Mentre per quanto riguarda gli altri dobbiamo attendere dalle ultime novità il 19 che arriveranno in Europa e poi dovranno affrontare due settimane di di lockdown per poi tornare a correre. Per quel che riguarda il rientro, come ho già detto, il dottore si sta spiegando passo per passo tutte le linee da, da adottare, 
dalle sanificazioni dei mezzi, camere, una miria di, di, di cose da fare che non sarà più solo direttore sportivo corridori ma bisognerà stare attenti un po' su tutto, bisogna sperare sempre che non, ha, che non venga qualche personale o corridore positivo al Covid perché sennò diventano ancora più problemi in quanto dalle ultime cose in pratica ogni gara deve adottare con un medico una stanza, avranno uno spazio dove in caso di positività di, qualche, di qualcuno dello staff o dei corridori dovrà affrontare la quarantena, la quarantena mm. e quindi è tutto un po' alle prime esperienze, dobbiamo vedere adesso da Sibiu, da quando si inizierà cercare di capire subito quello che c'è da fare ecco. hai parlato di atleti sudamericani io ti faccio vedere un video adesso Luciano di Davide Petrini che parla di una vicenda di insomma, corridore sudamericano che corridore sudamericano Carapaz che è ecuadoriano, ecuadoregno vi faccio vedere questa storia perché è una storia molto bella Davide Petrini Voglio raccontarvi una storia, questa storia è ambientata in Ecuador, ai giorni nostri, un paese completamente in lockdown a causa dell'emergenza che ha afflitto tutta l'Europa e che come l'Italia è stata in lockdown per 60 giorni, adesso anche il paese sudamericano dell'Ecuador è completamente bloccato, non si entra, non si esce e non ci si sposta. A farne le conseguenze, oltre a tutto il popolo equadoregno, c'è anche lui, Richard Carapaz, ultimo vincitore del Giro d'Italia, che è letteralmente bloccato a casa dei suoi, dove aiuta i suoi ad allevare il bestiame e non può venire in Europa perché, come ho detto, dall'Equador nessuno entra e nessuno esce. Però tra poco in Europa inizia la stagione ciclistica o lo scampolo di stagione ciclistica 2020 e Richard Carapaz vuole in tutti i modi arrivare in Europa. Come può fare? Visto che dall'Equador nessuno può partire, l'unica sua chance è un volo umanitario che parte però dall'Uruguay, ma l'unico modo che ha Carapaz per raggiungere l'Uruguay è quello di farsi mille chilometri in bicicletta, quindi una situazione paradossale, eroica, di un ciclismo antico, cioè se vuoi andare a prendere l'aeroplano in un altro stato, dato che nel tuo stato, cioè in Ecuador, nessuno può uscire di casa, grazie a un salvacondotto speciale che lo Stato gli ha concesso, gli ha concesso cioè di uscire di casa in bicicletta per andare direttamente all'aeroporto in Uruguay, dato che l'Uruguay è l'unico paese del Sud America che ha ancora le frontiere aperte con l'Europa e da lì imbarcarsi su un volo umanitario con un permesso speciale e raggiungere l'Europa. Quindi caro Richard, io per aiutarti, dato che non ho altri mezzi, ho deciso di fare un fioretto, ovvero finché non ti vedrò atterrare in Europa, tutti i miei video che girerò in casa li girerò con questo cappellino a elica. Quindi ragazzi incrociamo le dita per Carapaz e speriamo di vederlo ai nastri di partenza di tutte le corse dove il buon Richard correrà. Ok ragazzi scrivete qua sotto un in bocca al lupo qualsiasi cosa per Carapaz perché deve in tutti i modi arrivare in Europa. Quindi forza Richard, tutta Italia è con te. Ciao! Una storia che è ai confini del credibile, poi tra poco, insomma, per chi magari con la geografia, soprattutto il Sud America, non è proprio portato, non è proprio portato per la geografia, neanche meno per il Sud America, 
faremo vedere un po' quelle che sono le distanze tra l'Equador che è il lockdown e l'Uruguay, posso garantire che la questione è lunga 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 o oh, una cosa del genere ai mostri non è ancora successa Alessandro per fortuna per fortuna dai mm. beh Speriamo... con una settimana cara pazza si fa i mille chilometri eh, non ha tutti questi <ride> problemi <Il> professionista <ride> no. abbia tanti di quei problemi no, no, l'importante però... è uscire dal suo paese e cercare di raggiungere l'Europa il prima possibile perché poi se veramente eh, una volta che arrivi in Europa devi rispettare anche la quarantena, eh, la quarantena quindi devi stare ancora in delle zone tranquille, quindi poi ci sarà la ripartenza in Europa. Però eh, Alessandro mi faceva piacere confrontarmi con te perché, perché eh, non so se voi andate in ritiro in questo eh, periodo o no, però ho visto che molte squadre che eh, si apprestano anche a partecipare al Tour de France eh, vanno in altura, di nuovo il lavoro di altura che secondo me però andava bene in una stagione del passato, cioè quando i corridori avevano anche eh, affrontato una prima parte della stagione e magari erano anche un po' eh, usurati. Andare in questo momento in altura per certi corridori, non pensi che ci possa essere anche un, un ingolfamento dei motori di questi atleti? Perché mi sembra esagerato andare in altura in questo momento quando il fisico dell'atleta obiettivamente abbastanza è, riposato. è abbastanza riposato, <ride> quindi per preparare un Tour de France tornare in altura, quindi potrebbe essere un controsenso questo? Potrebbe esserlo e non Luciano, noi innanzitutto la prima domanda non facciamo ritiri, ritiri no? ogni corridore ha scelto di per sé se andare in altura, restare a casa o altro, quindi noi abbiamo al momento abbiamo 7-8 corridori in altura tra Livigno, Marmolada, sparsi qua e là. Quindi adesso dire se un corridore fa bene o no, io personalmente andrei solo per non sopportare tutto questo caldo che c'è qui in basso. Poi bene o male per quel che riguarda gli allenamenti c'è chi si trova bene e chi no. Noi abbiamo deciso di, al momento di non fare nessun ritiro faremmo solo due giorni prima di partire per Sibiu un pretest, tamponi, visite e quant'altro, quindi niente di, niente di più di questo. Poi per quanto riguarda la ripartenza, sappiamo tutti che oramai ripartiremo i primi di agosto con le strade bianche, ma subito dopo ci sarà eh, Sanremo, Lombardia. Non pensi che i risultati di queste manifestazioni di quest'anno possano essere un po' stravolte? Eh, il giro per esempio si correva a maggio, adesso si correrà a ottobre, eh, la Sanremo a marzo, adesso si corre a agosto. Eh, I grossi favoriti del passato non pensi che non possano essere più quelli che normalmente la logica diceva? Purtroppo credo che sia la prima volta che è una Sanremo, in Lombardia ad agosto, il giro ad ottobre, quindi c'è sempre la prima volta, come, come il detto Luciano, quindi non... cosa posso dire? La cosa principale, quello che dico anche ai miei ragazzi, anche quando si parla in videoconferenze, è che si riparte. Poi che il giro sia ad ottobre, la, la Sanremo ad agosto, in Lombardia a Ferragosto e quant'altro la Tirreno che hai vinto te da corridore a settembre, quindi alla fin fine l'importante è ripartire, tornare di nuovo nel nostro mondo, rituffarci dentro e fare, fare del nostro meglio. Per, il primo grande per appuntamento tutti. nelle corse a tappe sarà il Tour de France, eh, il Tour de France giustamente la Ineos con Froome, Thomas e soprattutto quel corridore che conosci veramente bene, Bernal, saranno i grandi pro protagonisti. Secondo te eh, Bernal dopo la vittoria eh, del Tour dell'anno scorso avrà un ruolo diverso sul Tour di questa stagione, anche se sembra che la Ineos voglia puntare a vincere questo Tour con eh, Froome? Ma guarda, per me Bernal, io capisco tanti che Frum, vincitore di quattro tour, il campione non si discute, Thomas, idem, 
però un corridore che arriva alla Sky, adesso Ineos in tre anni ha dimostrato quello che ha dimostrato Egan, cosa deve più dimostrare? L'anno scorso, il primo anno che era in Sky ha lavorato maglia bianca e quant'altro, l'anno dopo ha aiutato Thomas e via. Quest'anno è riuscito, l'anno scorso è riuscito a fare quello che ha fatto avendo vinto la Parigi-Nizza, eh? non so più cosa deve dimostrare, un ragazzo di 24 anni ha il futuro tutto davanti a sé. Secondo me, dalle ultime voci, anche che From dovrebbe abbandonare la Ineos, io credo che una squadra intelligente come la Ineos non penso che vada a favorire più From che tra parentesi potrebbe è andare in uscita, via, è in uscita sì. e non appoggiare il futuro che è Egan. Quindi... Assolutamente, assolutamente. Quindi ritieni che, Egan, eh, Ber eh, che Bernal sia di nuovo il grande favorito di questo Tour de France perché oramai siamo alle porte di questo Tour mancano l'altro giorno ho visto una foto di Egan in un allenamento di 7 ore e 40 minuti 3.800 metri di livello cose 32, 33, 34 di adesso non, non ricordo nemmeno ma numeri che io che lo conosco ti dico che a parte che non, non c'è più niente da dire, sì. è quello che è un campione. Non puoi, poi se la strada durante il tour From dirà che è più forte, Egan da campione qual è, da signore qual è, farà, farà il suo servizio. Sicuramente. Cioè, non è il leader del ciclismo italiano Nibali eh, in un primo momento eh, sembrava che eh, volesse sposare la causa del tour, però adesso ha deciso ufficialmente con Giulio Ciccone di partecipare al giro secondo te la scelta migliore è stata questa? Ma, cosa posso dirti? da italiano ti dico di sì secondo me Vincenzo può vincere, può vincere il giro questo sì non, non credo che potesse vincere il tour oppure era lì sicuramente lì davanti a battagliare sì però sai con tu, tutti i campioni che quest'anno ci sono al tour cercano sono, di scappare un po' tutti di, dal tour di scappare un, non scappare è più difficile avere, riuscire a vincere enorme, la concorrenza sì. è enorme al giro bene o male sai, un po' più tranquillo tra parentesi no. oh, voi avete essere. parlato di lo facciamo vedere Maurizio la cartina perché io si vede che sono in uno studio con due ex professionisti che ho detto Ecuador, Uruguay e insomma hai detto una settimana però, però io vi, vi, vi invito a, a pensare che Quito la capitale dell'Equador è qui e l'Uruguay è qui eh. cioè, ma, ma, ma vicino questa... Jacopo eh? io sembra... dico che è vicino se lui fa, che prima, è vicino? fa prima di andare in Colombia ah, cioè, <ride> attenzione cioè, dovrebbe fare un percorso del genere io capisco ma, che io voi penso, siete professionisti ma io penso che ex... sia più di mille chilometri cioè, però Insomma, rendetevi conto che l'Equador è qui e l'Uruguay è qui, eh? cioè, io vi continuo a mettere davanti la cartina, però giustamente io non sono... Guarda, io posso consigliare a Carapaz di fare un viaggio in Colombia, cercare di entrare in Colombia, il giorno 18 un aereo di Colo che porterà i colombiani in Europa, io secondo me... Io che tu gli volessi consigliare la circumnavigazione... Tipo una, una cosa la Vespucci in bicicletta, no? <ride> Insomma, va bene, comunque in bocca al lupo a Carapaz se ce la farà, sicuramente ce la farà. Eh, chi invece ce la farà a fare il, il Giro d'Italia? Siete voi, Alessandro, perché insomma è arrivata adesso ufficiale la Welka. Ah, ah, ecco, distanza tra Ecuador e Uruguay. Cioè, lì dice 4.139 km Sicuro è 4.000 Vabbè Un giro no. d'Italia, un tour, sono 3.300, 3.500 Insomma, non vabbè chi, chi sarà, se, diciamo, al giro d'Italia sarete voi è, è ufficiale adesso, ci sono le wild card Prima, eh, Alessandro, abbiamo parlato anche del, di queste due tappe in Abruzzo Peraltro, ricorderai recentemente che eh, un paio di stagioni fa ci fu proprio il, il giorno di riposo qui in Abruzzo e ci fu anche una bella serata con voi dell'Androni ehm, cosa cambia eh, dal punto di vista mh, della vostra squadra e anche tuo soprattutto da, da, da dirigente il fatto che ci siano due appuntamenti proprio in Abruzzo e uno insomma in salita che il, era, era il tuo pane quotidiano ma io principalmente sono contento per i miei amici abruzzesi quindi più contento di così avere due tappe, una tappa al giorno di riposo e quant'altro non è roba da poco. Il buon Formichetti ha, ha, fatto, 
ha dato tutto se stesso per eh, portare questa tappa in più qui da noi, quindi va un merito anche a lui e, e a tutti quanti gli abruzzesi. Tra le due, quale ti stuzzica di più, quale pensi che sia? Ma io le, bene o male le conosco tutti e due, però la tappa di Tortoreto con qualche corridore nostro che abbiamo sicuramente possiamo fare... Possiamo far bene, poi vincere tra parentesi vicino casa non sarebbe male. Ecco. Assolutamente. Quindi... Certamente eh, Gianfranco, Luigi, Antonio, titolari della tenuta Ulisse, super felici perché due tappe in Abruzzo, un giorno di riposo, eh, è veramente super felici, importante motivati. per un'azienda che sponsorizza ciclismo e avere due tappe così importanti qui in regione fa felice un'azienda che sponsorizza un team come il vostro. Beh sicuramente, anzi colgo l'occasione per salutare tutti della tenuta Ulisse, da Gianfranco, Luigi e Antonio, sono stato proprio oggi da loro per scambiare due chiacchiere anche della tappa, delle tappe abruzzesi, il giorno di riposo che potrebbe essere vicino Lanciano, vicino l'azienda, quindi dai, è stata una, una bella sorpresa esserci ritrovati con una tappa in più qui da noi e noi dell'Androni cercheremo di, di sfruttare al massimo come abbiamo sempre fatto anche come l'anno scorso specialmente la tappa... la tappa di Tortoreto secondo me perché io ritengo Alessandro e correggimi se sbaglio che la tappa di Tortoreto potrebbe essere come ho detto prima la tappa più importante dei primi dieci giorni del giro perché l'arrivo sull'Etna dopo tre giorni non è che può eh, fare, fare gra gra grande, grande confusione. Poi sì, ci sarà la, la tappa di, di Roccaraso o Aremogna, adesso non Ancora sappiamo ancora eh, di preciso. Però anche lì eh, dipende anche se ti, se ti mettono dentro Macerone, Rioniero Sannitico e poi ti fanno l'arrivo uh, su Roccaraso diventa impegnativo. Però se ti fanno una salita, due salite non eccessivamente impegnative diventerebbe non una tappa eh, durissima. Giorno di riposo, magari... Quella di Tortoreto magari potrebbe rimanere indigesto anche il giorno di riposo per certi atleti, tu sai quanto è complicato, complicato gestire il giorno di riposo e Tortoreto è veramente è una tappa molto complicata, se dovesse fare anche un po' di caldo, se dovesse eh, esserci una, una giornata particolarmente anche a livello atmosferico complicata, diventerà eh, un vero test per capire chi potrebbe vincere eh, l'edizione del Giro d'Italia di quest'anno. Hai perfettamente ragione Luciano, io conosco a memoria questa tappa, l'ho fatta anche in bicicletta, sono andato un paio di volte a farla in bicicletta e ti devo dire che Posso, ci può essere anche qualche sorpresa, sicuramente può arrivare una piccola fuga, ma da, da prima di arrivare a Controguerra c'è una bella salitella di un, due chilometri scarsi che non è roba da poco, e poi da lì in poi stradine strette su e giù, discesina brutta di Tortoretto, curve contro curve, arrivo a lungomare, eh, secondo me può esserci anche qualche imboscata tra parentesi nel anche perché eh, tra l'altro gli arrivi in salita tu mi spieghi, mi spieghi molto bene perché di Giri d'Italia come Gregari ne hai vinti anche tanti gli arrivi in salita se trovi il corridore in crisi ti può perdere 20 secondi, 30 secondi da, da, dal vincitore della tappa invece una tappa eh, complicata come Tortoreto se perdi 20 metri su uno strappo eh, perdi <ride> 5 minuti all'arrivo perché bravo. poi ti va via il gruppo, non riesci più a recuperare, certo. diventa veramente complicato, quindi è una tappa insidiosissima e secondo me potrebbe essere una tappa dove chi vuole vincere il giro deve veramente primeggiarla. Beh, io colgo l'occasione per salutare anche uno dei, dei miei amici di Tortoreto, Francesco Marconi, fa parte sì. dell'organizzazione, lui l'ha studiata bene, l'ha provata tante volte, lui è un vero appassionato insieme ai suoi amici e ha cercato di fare questa tappa bella movimentata. Mi dispiace solo, soprattutto per Tortoreto, che il giro quest'anno si faccia ad ottobre, però dai... 
purtroppo sì. il momento è andato così eh. io vi ascolto in religioso vi stavo ascoltando in religioso <ride> silenzio questo dialogo perché era bellissimo hai anche l'opportunità di comprendere anche questa cosa del distacco se vi avvia su uno uno strappo su una salita lunga insomma io, io vi ascolto eh. oh, a proposito di Giro d'Italia prima abbiamo parlato degli Under 23 è stato presentato il Giro d'Italia Under 23 eh, dal 29 agosto al 5 settembre eh, vediamo le tappe peraltro la prima eh, con partenza e arrivo ad Urbino che ha anche una eh, eccolo qua eh, che ha anche una valenza storica particolare cinquecentesimo eh, anno della morte di Raffaello Sanzio Insomma, uno dei più grandi artisti della nostra eh, nazione sabato 29 agosto si parte Urbino Urbino poi da Gradara eh, fino a Riccione da Riccione a Mordano eh, da Bonferraro di Sorga in provincia di Verona a Bolca Marostica Rosà eh, Colico e eh, Colico anche all'arrivo Lecco Montespluga e poi c'è l'ultima tappa con eh, Aprica Aprica e siccome nel 2019 il Mortirolo aveva eh, suscitato molto appre molti apprezzamenti l'arrivo sul Mortirolo anche questa volta il Mortirolo sarà eh, decisivo per l'assegnazione del Giro d'Italia Under eh, 23 un percorso leggermente Luciano alleggerito sì. rispetto a quello dell'anno dell scorso che era veramente molto molto impegnativo che però eh, su sul quale ci siamo molto eh, divertiti la, nel 2019 e quest'anno invece eh, ci sono delle asperità però so. sì, diciamo che è eh, un percorso leggermente alleggerito poi ci sono due tappe in meno quindi saranno otto le tappe non dieci eh, però è un giro voluto fortemente dai grandi dirigenti della federazione di ciclisti e soprattutto fare i complimenti anche a Davide Cassane perché eh, Davide si è impegnato molto nell'organizzazione di questo progetto sportivo un progetto sportivo che secondo me eh, va messo in risalto perché è da questa vetrina che normalmente escono i grandi professionisti oh, a proposito di futuro. sudamericani il filo rosso che, che conduce questa trasmissione è che a proposito di Giro Italia Under 23 l'anno scorso è in Errubio, ci ha fatto impazzire proprio sulle strade del Giro Italia Under 23 ecco per... Sì, sì, e come si diceva è una manifestazione che va messa in risalto perché effettivamente eh, da queste bellissime tappe eh, verranno fuori i campioni del, del domani. Hai detto tu sarà un'edizione un attimino meno dura dell'anno scorso ma sempre molto impegnativa, le tappe saranno due in meno però è l'importante ripartire anche con sì. il ciclismo dilettantistico. Eh, quindi purtroppo quest'anno eh, le tappe non prenderanno la zona del centro sud dell'Italia sì. in passato abbiamo visto anche tappe in Abruzzo del Giro Baby eh, però sarà come abbiamo detto una manifestazione da seguire con molta molta attenzione Oh Alessandro eh, ti chiedo a, a livello proprio generale eh... Un giro d'Italia Under 23 è meglio che sia magari più duro per testare realmente le vere potenzialità di un, di un ragazzo oppure forse è meglio così, è meglio l'edizione di quest'anno in cui probabilmente invece che due scalate del Mortirolo per esempio ce ne sarà una, ci sono due tappe di meno, eh, che cosa un, un, un addetto ai lavori, un ex professionista come te, che, che opinione si fa per, per questi ragazzi, cos'è meglio? Ma io preferisco un giro come quest'anno, mm. un giro tra parentesi equilibrato, un, non, due volte il mortirolo secondo me non serve, basta già una volta il mortirolo. Io che l'ho fatto parecchie volte, secondo me farla due volte non è roba da poco, quindi una volta è già più che sufficiente. Po Poi i vari, vari ragazzi li riesce a capire ugualmente. Bravo, bravo. questo <ride> che volevo sottolineare, a volte non è che... <ride> E capire fare... la qualità eh, di un atleta non è che ti deve vincere per forza il Giro d'Italia puoi vedere la qualità di un atleta anche in una tappa banale che però fa un numero eh, eccezionale anche se poi non vince nemmeno la tappa però lì capisci eh, effettivamente che l'atleta ha dei numeri e, e quindi a volte gli osservatori delle squadre professionistiche eh, vanno a vedere e seguire questi giri perché eh, 
eh, il confronto anche con i direttori sportivi delle categorie inferiori, eh, penso che sia importante avere un palcoscenico del genere perché c'è un motivo di confronto tra i tecnici professionistici e i tecnici dei dilettanti e poi quando sei sul posto vedi anche le qualità di certi corridori. Anche perché per una squadra come la vostra, Alessandro, capire chi potrà avere un un futuro, futuro perché poi la Ineos va lì e prende Bernal quando è già Sosa. campione e, e invece no, no. giustamente l'Android deve capirlo un po' prima certo infatti adesso vedevo Kevin con Leoni il ragazzo che corre con, eh, con l'Arve di quest'anno con il mio amico Milesi dal prossimo anno è squadra con noi quindi insieme a lui abbiamo preso anche Filippo Conca bene o male già abbiamo bei giovani italiani che sicuramente ci, faranno, ci daranno grosse soddisfazioni eccola qua la, la, vostra, la vostra squadra grazie Maurizio questa sera davvero in forma sbagliante sì, Maurizio sì. De Guin in regia praticamente gli, eh, eh, anche durante il discorso lui capisce subito quello che deve andare, che deve andare a cercare su chi eh, che magari conosciamo meno eh, ci consigli di puntare un 10 Restrepo per il Matteotti Restrepo per il Matteotti eccolo qua, <ride> eccolo qua proprio al centro Maurizio, andiamo proprio sul profilo eccolo qua ah, ah no? no, no, no. Ah, ah, 1994 colombiano c'ha il viso un po' di Ronaldo questo eh, eh sì, e forse sarà la capigliatura <ride> che, che, lo, che lo rende Jacopo, io ti ho ti ho già detto per il Matteotti il corridore quindi ok, okay. dichiarato no, io... poi, poi ci dirà per il Giro d'Italia <ride> poi ci dirà anche, anche per il Giro anche per il Giro d'Italia però eh, Alessandro torniamo un attimo su, sulla vostra squadra Maurizio eh, solo eh, rapidissimamente per far capire insomma, che lo scudetto che portate sulla maglia non è che avete vinto lo scudetto <ride> di calcio però è un, se è un segnale importante il, eh, è un obiettivo quello della ciclismo cup a cui tenete tantissimo e che eh, ovviamente sulla maglia fa, fa la sua figura insomma, riproporla ancora beh sicuramente poi il nostro patron Gianni Savio tiene particolarmente a questo scudetto e i nostri corridori fa, fanno sempre, danno sempre quel 110% per arrivare a, a dare soddisfazioni a noi direttori in macchina, a Gianni e a tutti i nostri sponsor. Quindi pro, primo appuntamento, fine luglio, Sibiu. Sibiu. Sì. In bocca al lupo Alessandro. A te, Crepi il lupo. A te, eccolo qua, 23-26 luglio. <ride> Maurizio questa sera è un fenomeno, eh? attenzione, <ride> probabilmente è scatenato sotto tutti i punti di vista. Grazie Maurizio, è stato fantastico questa sera. Grazie ovviamente ad Alessandro Specialetti, grazie Alessandro. Ovviamente grazie a voi lupo. tutti. Eh, per essere stato con noi, grazie Luciano, ci vediamo noi giovedì prossimo ovviamente. Bu buonasera a te, buonasera a tutti. È il bello che io avevo detto un'ora e 27 minuti fa, questa sera un'ora e 10 faremo, è eh, un'ora e 28. <ride> Cer solito bugiardo cercheremo di essere più lunghi la prossima, più lunghi, prossima, la prossima volta la prossima volta grazie con cui per essere stato con noi grazie a Maurizio Devo in regia grazie a voi che ci avete seguito noi torniamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 e 514 in HD del digitale terrestre buonanotte La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott. Bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM. Le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip. Abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale. Scarpe da corsa, mountain bike e spinning. Sidi, Scott, Mavic, DTM. 
computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari. Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.